శ్రీ గురు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలాత్రి వసుంధరైన మహ జై జయశంకర టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులను గమనిద్దాం ఈరోజు చైత్ర బహుళ దశమి బుధవారం ధనిష్ట నక్షత్రం శుభయోగం భద్ర భవ కరణాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి తిదివార నక్షత్ర సంయోగం కలిగినటువంటి నేటి రోజున గృహారంభానికి గృహ ప్రవేశానికి కేశఖండనకి అక్షరాభ్యాసానికి ఉపనయనానికి సీమంతానికి నిశ్చితార్థానికి వివాహానికి విద్యా వ్యాపార ప్రారంభాలకు అంటే విద్యా సంస్థలను ప్రారంభం చేసుకోవడానికి వ్యాపార సంస్థలను ప్రారంభం చేసుకోవడానికి శుభకార్య చర్చలకు కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉన్నది అలానే ట్యూషన్స్లో చేరడానికి కూడా ఈరోజు చాలా మంచి రోజుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతటి విశేషమైనటువంటి రోజు ఈరోజు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వారం బుధవారం అయింది కనుక మనం అందరము కూడా విఘ్నేశ్వరుని పూజించడం అనేది చెప్పుకోదగినటువంటిది బుధవారానికి ఉండేటువంటి అధిష్టాన దేవతలలో గణపతి ఒకరు గణపతికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైనటువంటిది బుధవారం బుధవారం ఉన్నటువంటి రోజు వినాయకుణ్ణి పూజించినట్లయితే బుద్ధి బలం వృద్ధి చెందడానికి గాను సమర్థమైనటువంటి అవకాశాలన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి అని చెప్పని చెప్పుకోవాలి భగవంతుడికి విఘ్నేశ్వరుడికి అనేకమైనటువంటి స్వరూపాలు ఉన్నాయి వాటిలో ఏ రూపాన్ని అయినప్పటికీ బుధవారం ఉన్నటువంటి రోజున మనం ఆశ్రయించి సేవించి తరించవచ్చు ఉదాహరణకు లక్ష్మీ గణపతి స్వరూపం బీజాపూర గదేక్షు కారు పరుజా చక్రాబ్జ పాశోత్పల విహ్యగ్రస్వ విషాణ రత్న కలసత్ ప్రోచ్చత్ కరాంభూర జయో వల్లభయా స్వత్కరయా సృష్టోజ్వలద్భూషయ విశ్వోత్పత్తి విపత్తి సంస్థికరో విఘ్నేశ్వరో ఇష్టార్థద ఉపనిషత్తుల్లో ఈ స్వరూపాన్ని చాలా విస్తారంగా పేర్కొంటారు వల్లభేశోపనిషత్ అని చెప్పని అసలు ఈ ఉపనిషత్తే లక్ష్మీ గణపతి గురించి చాలా విస్తారంగా తెలియజేస్తూ వస్తుంది పది భుజములతో ప్రకాశిస్తూ తన వామాంకం మీద వల్లభ అనబడేటువంటి లక్ష్మీ స్వరూపం అయినటువంటి అమ్మవారిని కూర్చోబెట్టుకొని సృష్టి అంతటికీ కూడా తాను మూలభూతము అని చెప్పడానికి సంకేతంగా ఉండేటువంటి సమస్తమైనటువంటి ఆయుధములను కూడా ధరించినటువంటి వాడే మహోజ్వలమైనటువంటి ఆభరణలతో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి లక్ష్మీ గణపతిని నేను సేవిస్తున్నాను దీనికి అర్థం ఈ లక్ష్మీ గణపతిని ఆశ్రయించినట్లయితే కనుక సమస్తమైనటువంటి ఐశ్వర్యములు కూడా కలుగుతాయి అని చెప్పని అలానే సిద్ధి బుద్ధి సమేత మహాగణపతి ఈ సిద్ధి బుద్ధి సమేత మహాగణపతి ఆశ్రయించినట్లయితే కనుక ప్రతి పని కూడా నిర్విఘ్నంగా సాగుతుంది ఉచ్చిష్ట గణపతి ఉచ్చిష్ట గణపతి ఉపాసన అనేది అసలు గణపతి ఉపాసనలోనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతి కలిగినటువంటిది స్వామివారికి మోదకాలను నైవేద్యంగా పెట్టి లేకపోతే లడ్డూలను నైవేద్యంగా పెట్టి ఆ నైవేద్యంగా పెట్టినటువంటి లడ్డూలను కానీ మోదకాలను కానీ బుగ్గను ఉంచుకొని వాటిని ఆహారంగా స్వీకరిస్తూ ఈ మంత్రాన్ని జపం చేయాలి అని అంటారు ఉచ్చిష్ట గణపతి మంత్రాన్ని జపం చేయాలి అని అంటారు లేకపోతే వాటిని బుగ్గను ఉంచుకొని అప్పుడు ఉచ్చిష్ట గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయాలి ఇలా చేసినట్లయితే ఉచ్చిష్ట గణపతి ఉచ్చిష్టం అంటే అసలు ఇంగిలి కదా ఆయన సంతసించినటువంటి వాడై మంచి వాక్సిద్ధిని ఇస్తాడు పనులన్నీ కూడా త్వర త్వరగా అవ్వడం అనేది జరగడానికి మనం చాలా అనుభవంలో చూడవచ్చు కలియుగంలో త్వరితగతిన సిద్ధినిచ్చేటువంటి గణపతి మంత్రములలో ప్రధానమైనటువంటి మంత్రం ఏది అని అంటే ఉచ్చిష్ట గణపతి మంత్రం అని చెప్పని చాలా గొప్పగా తంత్రశాస్త్రం చెప్తూ వస్తుంది ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మంత్ర విధానం దీన్ని గురువుల యొక్క పర్యవేక్షణలో చేయాలి ఒకవేళ ఉచ్చిష్ట గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని మీరు పారాయణ చేయదలుచుకున్నారు దీనికి ఉపదేశం లక్కలేదు హాయిగా ఆనందంగా ఎవరైనప్పటికీ కూడా దీన్ని పారాయణం చేసుకోవచ్చు అలానే గణపతికి ఉన్నటువంటి మరో పరమాద్భుతమైనటువంటి స్వరూపం శక్తి గణపతి యొక్క స్వరూపం ఈ శక్తి గణపతి యొక్క స్వరూపాన్ని కనుక ఆరాధన చేసినట్లయితే మనలో అలా జాగ్రత్తంగా లేకుండా నిద్రాణమై ఉన్నటువంటి ప్రతిభా పాఠవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా జాగ్రత్తం అవుతాయి కుండలనీయ శక్తిని ఉత్థాపన చేసుకోవడానికి అలానే ఇంట్లో ఉండేటువంటి వాస్తు దోషాలను పరిహరింపజేసుకోవడానికి ఈ శక్తి గణపతి యొక్క ఉపాసన చాలా విశేషంగా ఉపకరిస్తుంది శృంగేరి జగద్గురువులు తాము ఎక్కడ గణపతిని ప్రతిష్టాపన చేయవలసి వచ్చినప్పుడు కూడా అధిక శాతం ఈ శక్తి గణపతినే ప్రతిష్ట చేయడం అనే దాన్ని బహుశా దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తున్నారని చెప్పని కూడా మనం భావన చేయవచ్చు ఎవరికైనా సరే ఇంటికి గనక వీధి శువుల ఉన్నట్లయితే ఆ వీధి శువుల దోషం పోవడానికి కానీ వినాయకుడి యొక్క ప్రతిమను ప్రతిష్ఠిస్తూ ఉంటారు అలా ప్రతిష్ఠించేటప్పుడు ఏదో ఒక గణపతి స్వరూపం అని కాక ఈ శక్తి గణపతిని కనుక ప్రతిష్ట చేసుకోగలిగినట్లయితే మంచి ఫలితాలను అందుకోగలుగుతారు ఆ వీధి పోటు వీధి శువుల ఇట్లాంటి వాటి వల్ల వచ్చేటువంటి దోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా తగ్గుముఖం పడతాయి అలా శక్తి గణపతిని మనం అందరం కూడా ఉపాసన చేయవచ్చు మరో గణపతి స్వరూపం మనకు కనబడుతూ ఉండేటువంటిది విద్యా గణపతి ఈ విద్యా గణపతిని ఆశ్రయించినట్లయితే సమస్తమైనటువంటి విద్యలు కూడా మనకు కలుగుతాయి సిద్ధి గణపతి దీన్ని ఆశ్రయించడం వలన పనుల్లో ఎక్కడా కూడా విఘ్నములు కలగకుండా పనులన్నీ కూడా జయప్రదంగా సాగుతాయి ఇలా మొత్తం ముప్పై రెండు గణపతి స్వరూపాలను చాలా విస్తారంగా వివరించారు 
వాటిలో కూడా పదహారు గణపతి స్వరూపాలు అత్యంత ప్రధానమైనటువంటివి అని అన్నారు ఏమైనప్పటికీ కూడా గణపతిని ఏ స్వరూపంలో ఆరాధన చేసిన ప్రధానమైనటువంటి ఫలితం మాత్రం నిర్విఘ్నతా సిద్ధి ఈయన యోగులందరికీ కూడా పరమ ఉపాస్య దైవము యోగి కాని వాళ్ళు ఎవరండి అందరికీ కూడా యోగం అవసరమే మూలాధార చక్రంలో తాను నివసిస్తూ కుండలన్నీ జాగృతం చేయాలని భావన చేసేటువంటి వారందరూ కూడా వరప్రదాత ఈ ప్రకాశిస్తూ ఉండేటువంటి దైవం విఘ్నేశ్వరుడు మన శ్వాసను నియంత్రించేటువంటి దైవం కూడా గణపతియే అందుకని ప్రాతకాలంలో నిద్రలేవగానే తులి నమస్కారం విఘ్నేశ్వరుడికి చేసి ఈ శ్వాసను ఎంతా కూడా ఆయనకి సమర్పణం చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఒక విశేషమైనటువంటి యోగ ప్రక్రియ అలానే విఘ్నేశ్వరుని యొక్క ఆరాధన చేయడం వలన నవగ్రహాల్లో ఉండేటువంటి కేతుగ్రహం యొక్క దోషములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి విశేషించి సిఏ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు గణితంలో అగ్రస్థానంలో రావాలనుకునేటువంటి వారు వాక్కుని ఆధారంగా చేసుకుని జీవనం సాగించేటువంటి వారు టీచర్లు కావచ్చు లాయర్లు కావచ్చు ఎరైనప్పటికీ కూడా వాక్కుని ఆధారంగా చేసుకుని జీవనం సాగించేటువంటి వారు మేధస్సు అపారముగా ఉంటే తప్ప ఈ పనులు చేయలేము అనుకునేటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటే ఆ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేటువంటి వారు అనుకరణ విద్యలను అభ్యసిస్తున్నటువంటి వారు వాటిని తమ జీవన వృత్తులుగా కలిగినటువంటి వారు అంటే మిమిక్రి దీన్ని తమ జీవన వృత్తిగా కలిగినటువంటి వారు కవనము కవిత్వంలో మంచి రాణింపు కోరుకునేటువంటి వారు సంగీత సాహిత్య చిత్రలేఖనాల్లో బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలుగా పేరు పొందాలనుకునేటువంటి వారు వీరందరికీ గణపతి ఉపాసన చేసినంత మేలు ఇంకా ఏది చేయదు అంతదాకా ఎందుకు వ్యాపారస్తులకు కూడా వ్యాపారం సజావుగా సాగాలంటే గణపతి యొక్క అనుగ్రహమే కావాలి అందుకని మీరు చూడండి లక్ష్మీ అమ్మవారి యొక్క ఫోటో పక్కన మనం గమనిస్తే వినాయకుడు కూడా మనకి దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు గణపతిని లక్ష్మీదేవిని ఇద్దరిని ప్రక్క ప్రక్కగా ఉంచి పూజించడం అనేది అనాదిగా వస్తున్నటువంటి ఆచారమే కారణం ఏమిటి లక్ష్మి అనుగ్రహం కలిగితే డబ్బులు వస్తున్నాయి బాగుంది కానీ డబ్బు ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఎలా దాచుకోవాలి దీనికి ఉండేటువంటి మర్మం ఏమిటి ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తతను కలిగి ఉంటాం అదే వినాయకుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉన్నట్లయితే కనుక బుద్ధి బలం ఏర్పడుతుంది కనుక ఆయన వీటిని స్థిరపరుస్తాడు వచ్చినటువంటి ధనాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఎలా అట్టి పెట్టుకోవాలి ఖర్చులను ఎలా నియంత్రించుకోవాలి ఏ ప్రకారంగా రొటేషన్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఆయన తిరిగి చెప్తాడు అందుకని చెప్పనే గణపతితో కూడినటువంటి లక్ష్యం ఉపాసించడం అనేది వ్యాపారస్తులందరూ కూడా చేస్తూ వచ్చేటువంటి పని అని గణపతి యొక్క అనుగ్రహం వలన వ్యాపారములు కూడా సజావుగా సాగుతాయని చెప్పుకోవాలి ఇలా ఇన్నింటికి కూడా గణపతి యొక్క అనుగ్రహమే మనకు ప్రధానమైనటువంటిది అయితే వినాయకుడిని ఎప్పుడు కూడా స్థానక ముద్రలో ఆరాధన చేసినట్లయితే త్వరగా ఫలితాలు కలుగుతాయని అన్నారు స్థానక ముద్ర అంటే నిలబడి ఉన్నటువంటి గణపతి స్వరూపము అలా నిలబడినట్టుగా ఉండేటువంటి గణపతి స్వరూపాలు కొంత అరుదుగా మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి దాన్ని ఆరాధన చేయడం అనేది శ్రేయస్కరము అని చెప్పారు అసలు ఇంట్లో ప్రతిరోజు కూడా కాస్త నీళ్ళల్లో అంత బెల్లం తురిమేసి వేసి ఆ బెల్లపు నీటితో విఘ్నేశ్వరుడి యొక్క ప్రతిమను చక్కగా కడిగి తర్వాత మళ్ళీ మంచి నీళ్ళతో శుభ్రం చేసి అంత సింధూరంతో స్వామివారికి అలంకారం చేయాలి సింధూరం అంటే స్వామికి చాలా ప్రీతి సింధూరుడు అనబడేటువంటి ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాట వాడిని సంహారం చేసినప్పుడు వాడి రక్తం అంతా కూడా వచ్చింది స్వామివారి మీద పడితే ఆయన సింధూరం ఒంటికి పూసుకున్నటువంటి దాసాని పువ్వులాగా ప్రకాశించాట అలా అని చెప్పని దేవతలందరూ స్తోత్రం చేయగా దానికి ప్రసన్నత చెంది విఘ్నాయకుడు వారందరూ కూడా వరించాట నేటి నుండి నేను సింధూరాన్ని స్వీకరిస్తాను అలంకారంగా అని చెప్పని ఇది మనకి గణాధిపతి పురాణంలో చాలా విస్తారంగా ఉండేటువంటి ఒక కథ దాని ఇక్కడ సూక్ష్మంగా ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం అందుకని సింధూరం అంటే వినాయకుడికి చాలా ప్రీతి మనం హనుమంతుడికి ఎలా అయితే సింధూరం రాస్తామో అలా ఉత్తరాది వారందరూ ఎప్పుడు కూడా వినాయకుడికి సింధూరం రాస్తూ ఉంటారు అసలు వినాయకుడికి సింధూరం కనుక అలా పూర్తిగా పూస్తూ వచ్చినట్లయితే కనుక అఖండమైనటువంటి సౌభాగ్యం కలుగుతుంది అని చెప్పని మొత్తం మీద ఈ మంచి నీటితోటి కూడా స్వామివారిని చక్కగా శుభ్రంగా కడిగేసిన తర్వాత సింధూరంతో తిలకం పెట్టండి సింధూరంతో తిలకం పెట్టాక ఎన్ని గరిక పోచలు లభిస్తే అన్ని గరిక పోచలు స్వామివారి యొక్క పాదాల దగ్గర ఉంచండి గరిక గనక లభించని పక్షంలో జమ్మి ఆకులతో మనం అర్చన చేయవచ్చు ఈ రెండు కూడా లభించకపోతే కనుక మందార పూలు ఈ మూడు కూడా లభించకపోతే కనుక గన్నేరు పూలు ఈ నాలుగిట్లో ఏది లభిస్తే అవి స్వామివారి పాదాల దగ్గర ఉంచి బెల్లం అంటే ఆయనకి చాలా ప్రీతి అంత బెల్ల ముక్క నైవేద్యం పెట్టండి ఇలా బెల్ల ముక్క నైవేద్యం పెట్టేసిన తర్వాత స్వామివారిని ఏ బెల్లము నీటి తోడితే అభిషేకం చేసాము ఆ బెల్లపు నీటిని తీర్థంగా తీసుకొని ఈ బెల్ల ముక్కను ప్రసాదంగా స్వీకరించి దాని తర్వాత మీ దినచర్యను కనుక ప్రారంభం చేస్తూ వచ్చినట్లయితే కనుక గమనించవచ్చు కార్యక్రమాలు కొంత వేగాన్ని పుంజుకుంటాయి మనకు జాతకరీత్యా ఉండేటువంటి యోగాన్ని బట్టి అవి త్వరగా పూర్తవడమో నిదానంగా పూర్తవడమో మొత్తం మీద అవి వేగాన్ని పుంజుకోవడాన్ని మాత్రం మనం అందరం చాలా స్పష్టంగా గమనించవచ్చు అంతటి విశేషమైనటువంటిది గణపతి ఉమాసన సుముఖశ్చైకదంతశ్చ విలో గజగణ లంబోద్రశ్చ విలో విఘ్నరాజో గణాధిప ధూమకేతు గణాధ్యక్షో బాలచ
अभिशारदसिद्धम पूजित ये सुरैरि सर्वघ्नच्छिद तस्म श्री महागणाधिपत नम स्त्र कंठोपाठन चेयल गणपति षोड़शनाम स्त्र सुमुख एकदंत कपि गजकर्ण इला उ पदहार नामल मन नित्यम पटी दाने तरवा इंट्लो बैठक वेलटने अलवा चुस्कते ये पनल मीदे मन बैठक वेतना आ पन जयप्रद पूर्त होता सदेह पड़वल अवसरमे ले इवंट अंत योग कलगजे गणपति ओक परपूर्ण अनुग्रह मनंदर कल भगवंत प्रार्थना चस्ताज परहारा मार्गम मन नित्य दैनंदन जीवित मन एने वरदरकल बैठ पड़ा का तेलीग् उपक्रे परहार मैं प्रति रोज कदा आ क्रम में नीट नीचे प्रारंभम से मेषादि पन्े राशि वो व्यापारभिवृद्धि कोरक पाटल परहारे केवल बिजनेस एवर व्यापार एवरो वालक उपक्रे परहार अंदर तत्वतगा मेषराशि वो पाटल परहारा गुरी तेजक अटे मेषराशि उवर व्यापार चुस्ो वो पाटल परहारे एपड़ू आफीसोर तागे नीर एदेत आलव उड़ा कुंड लेकिन रागि बिंदल का वो अला कुदर कुंड लेते रागि बिंद का पड़ा कुदरदे कहींसम ये ग्लास तो अच्छे नीर तागत उ ग्लास मट्ट ग्लास लेकते कागि तो चुनाव ग्लास उधा जाग्रत राग ग्लास मन इटे दिखाई कटे वाड़ा की प्रयत्न चस्तू उ अला मी व्यापार केन्द्र में मी आफी बिजनेस सेंटर एक्डते देव नारो आ देवड़ ओक चित्रपटाल खचिंग हनुमंत चित्रपट उड़े विधा जाग्रत एट हनुमत स्वरूप पर्वे हनुमंत चित्रपट मत उ अट्ला इंटर आफी बैलदेरा मुझे प्रति रोज का बेल मुक् नोट वेसको आ बेल मुक् तिवे तरह अब आफी अने बैलदेरा प्रयत्न चयें अला कहींसमारा सर बिजनेस सेंटर सुंदरकांड पारायण जी मिस्टर एपड़ जापड़क पर्वे एसारी सुंदरकांड पारायण जी मैं अला बिजनेस की संबंधी मुख्यमंत्री निर्णया एपड़ती सोमवार मंगलवार गुरीवार वैसे चाल वरकू मेलगल सोम मंगल गुरीव बिजनेस संबंधी मुख्यमंत्री निर्णया तीस नीर तागवल अवसर एरपड़न मट्ट ग्लास लेकते कन को रागि पात्र अटे लेते रागि ग्लास तो यानी नीर तस्कू उ बिजनेस सेंटर उ देवड़ ओक चित्रपटा हनुमंत ओक चित्रपट उ जाग्रत रोजू इंट्ल् आफी बैलदेरे मुझे चिंपा बेल मुख चक्कर आहार स्वीक दाने तरह बैलदेर संवसरा बिजनेस सेंटर सुंदरकांड पारायण चुनम अंत यह कास्त नि पाटते व्यापार मूड़ पुव आर कायल वर्तन का अवकाश ऐरपड़ता है मैं वृषभ राशि वार व्यापार चक्कर सजाव का सागन का पाटल परहारेटो रेवड़ सिरस्त कार्यक्रम में दिल्कदा एलपड़ देशा प्रेमित दैवा स्मरी दाम स्वस्ति वीडियो नचते लाइक और शेर चयी मरी आध्यात्मिक सनातन कार्यक्रम सब्सक्रैब्